Phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chỉ thị 40 và kết luận số 06 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 40. Thủ tướng khẳng định, chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước là phát triển kinh tế, đi đôi với công bằng, tiến bộ xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong 10 năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai thực hiện bài bản, khoa học, cụ thể, sát tình hình thực tế, đạt kết quả ấn tượng. Tín dụng chính sách xã hội là điểm sáng và là một trong những trụ cột trong giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã nêu 6 bài học kinh nghiệm thời gian qua khi thực hiện chỉ thị 40, tiếp tục xác định tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ giải pháp quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, an sinh xã hội. Thủ tướng cũng nhấn mạnh 6 định hướng trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Qua 10 năm thực hiện chỉ thị 40, theo ngân hàng nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách tăng trưởng dược bậc, tốc độ tăng trưởng ổn định qua các năm. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, tổng nguồn vốn của tín dụng chính sách xã hội đạt 373.010 tỷ đồng, tăng 238.338 tỷ đồng so với khi bắt đầu thực hiện chỉ thị 40. Ngân hàng chính sách xã hội đã tập trung huy động được nguồn lực lớn để cho dai, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện giúp trên 21 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được gia vốn. Doanh số cho dài đạt 733.152 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 350.822 tỷ đồng, tăng 221.365 tỷ đồng so với cuối năm 2014, với hơn 6,8 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.